আজ আমরা এমন এক স্কুলের গল্প শুনব যেখানে সকল ধনী ছেলে মেয়েরাই পড়াশোনা করে দরিদ্র এক ছেলে স্কলারশিপ নিয়ে এখানে পড়তে আসে আর এরপর ছেলেটির উপর যা অত্যাচার হয় একটা সময় ছেলেটি মারা যায় কিভাবে ছেলেটি মারা গেল কেই বা ছেলেটিকে মারল তা জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি তোমাদের দেখতে হবে শুরুতে এক ছেলেকে দেখি যে আহত অবস্থায় কারো থেকে পালাচ্ছিল আর ফোনে কাউকে বলছিল এই স্কুলে সবাই পাগল আমি ওদের ব্যাপারে সকল কিছু ফাঁস করে দিব কিন্তু তখনই এক গাড়ি এসে ওর অ্যাক্সিডেন্ট করে দেয় ওর স্কুল আইডি থেকে আমরা জানতে পারি ও জুসিন হাই স্কুলে পড়াশোনা করত ওর নাম কাং ইনহা কাহিনী বেশ কিছু সময় পরে যায় আমাদেরকে জুসিন হাই স্কুল দেখানো হয় যেটা কোরিয়াতে খুবই নামি দামি এক স্কুল এখানে সকল ধনী পরিবারের বাচ্চারাই পড়াশোনা করে স্কুলে নতুন সেমিস্টার শুরু হয় প্রতি বছরের মতো এবারও স্কলারশিপ স্টুডেন্ট হিসেবে কাংহা এখানে ভর্তি হয় তখনই হলে এন্ট্রি হয় জুসিন গ্রুপের একমাত্র ছেলে রিয়ানের ওর দাদা এই স্কুলটা বানিয়েছে ও যতক্ষণ না পর্যন্ত সিটে বসে সব কাজ থামিয়ে দেয়া হয় স্পিচ শেষ হলে প্রিন্সিপাল সবাইকে ক্লাসে যেতে বলে কিন্তু 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 রিয়ান যতক্ষণ না পর্যন্ত এখান থেকে বের হচ্ছে কেউ সিট থেকেও উঠতে পারবে না কাংহা স্কুলে নতুন ছিল তাইও বন্ধু বানানোর চেষ্টা করে তবে কেউ ওকে পাত্তাই দেয় না ও ইংলিশ ক্লাস খুঁজতে খুঁজতে এক ক্লাসে চলে আসে এত সুন্দর ক্লাস দেখে ও খুশি হয়ে যায় কিন্তু তখনই ম্যাম এসে বলে এটা স্পেশাল বাচ্চাদের জন্য স্পেশাল ইংলিশ ক্লাস সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অন্য ক্লাস কাংহা যখন ওই ক্লাসে আসে এখানে কেউ ওকে নিজের সাথে বসতে দেয় না যার ফলে ও শেষ বেঞ্চে গিয়ে বসে যেটা কিনা ভাঙা ছিল লাঞ্চ টাইমে ওরা তিনজন একসাথে খাবার খাচ্ছিল ওদের এক বন্ধু এখানে ছিল না আসলে রিয়ান জেই উজিন আর হেরা ছোটবেলা থেকেই বেস্ট ফ্রেন্ড ওরা চারজন স্কুলে সবচেয়ে বেশি ধনী জেইর বাবা হল জেউল গ্রুপের চেয়ারম্যান ওরা রিয়ানদের মতোই ধনী আর উজিনরা হল খুবই পাওয়ারফুল পলিটিশিয়ান ফ্যামিলি আর হেরার বাবা একটি ট্রেডিং কোম্পানি চালায় ওদের তিনজনের তুলনায় হেরা একটু কম ধনী রিয়ান আর জেই ডেট করে কিন্তু তিন মাস আগে যেই ওদের কাউকে কিছু না বলেই আমেরিকা চলে গেছে কারো ফোন মেসেজেরও জবাব দিচ্ছিল না রিয়ান জেইকে অনেক মিস করছিল ওজিনের কাছে কারো কল আসলে ও বাহিরে চলে যায় হেরা রিয়ানকে বলে নেকলেসটা পরিয়ে দিতে এই বাহানায় ও রিয়ানকে সিডিউস করার চেষ্টা করে কারণ ও রিয়ানকে পছন্দ করে রিয়ান ব্যাপারটাতে পাত্তা দেয় না ও হেরাকে বন্ধু হিসেবেই দেখে পরের সিনে যেই আমেরিকা থেকে ফিরে আসে পর দিন ওদের এক বিজনেস পার্টনারের সাথে ওদের ফ্যামিলি লাঞ্চ চলছিল জেইর সৎ মাতো তার ছেলে জে হিয়কের প্রশংসা করেই যাচ্ছিল এখানে কাংহা পিয়ানো আর্টিস্ট হিসেবে পিয়ানো বাজাচ্ছিল জেই এখানে বিরক্ত হয়ে সাইডে চলে যায় ওর বাবা ওর পিছু এসে বলে তুমি দেখছি তোমার আসল মায়ের মতোই ড্রেস আপ করছ আর ওকে এসব চেঞ্জ করে আসতে বলে আসলে ওর মা বাবাকে ধোকা দিয়েছে যার ফলে উনি ওর মাকে কোথায় যেন গায়েব করে দিয়েছে ওর মায়ের ব্যাপারটা নিয়ে সেই ছোটবেলা থেকে ওকে খোটা দিয়ে দিয়ে উনি ওর জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে যেই রেগে সাইডে চলে যায় এখানে আগে থেকেই কাংহা দাঁড়িয়েছিল কাংহা ওকে দেখে নিজের টাইটা ওকে দেয় লিপস্টিক পুছার জন্য যেই ওর কাছে ওর শার্ট চেয়ে বসে প্রথমে তো কাংহা লজ্জা পায় তবে ওর দরকার ভেবে কাংহা নিজের শার্টটা খুলে ওকে দিয়ে দেয় এখান থেকে যেই ওর বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যায় ও রিয়ানকে কিছু না বলেই সোজা ওকে রেসের জন্য চ্যালেঞ্জ করে যে জিতবে তার একটি ইচ্ছে পূরণ করা হবে রিয়ানো এতে রাজি হয়ে যায় রেস শুরু হয়ে যায় যেই জিতার জন্য জীবনের পরোয়া না করেই অনেক স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল 
এটা দেখে রিয়ান নিজে থেকেই গাড়ি থামিয়ে দেয় ও চিল্লাতে থাকে তুমি এমনভাবে কেন গাড়ি চালাচ্ছিলে যদি তোমার কিছু হয়ে যেত যেই বলে আমি জিতে গেছি আর আমি ব্রেক আপ করছি এটা শুনে রিয়ান অবাক তুমি কেন এমনটা করছো কারণটা তো বলো যেই বলে আমাদের যখন পনেরো বছর ছিল তুমি বলেছ তুমি আমাকে পছন্দ করো কেন আমাকে পছন্দ করতে রিয়ান বলে কোনো কারণ নেই যেই বলে ব্রেক আপেরও কোনো কারণ নেই এই বলে ও নিজেও কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় রিয়ান হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পরদিন কাংহা স্কুলে এসে দেখে যেইও এই স্কুলে ওদের ক্লাস টিচার মিস জিসু ক্লাস প্রেসিডেন্ট জুয়নকে বলে কাংহার উপর নজর রেখো গতবার যা হয়েছে এবারও যেন তা না হয় ও বলে ঠিক আছে স্পোর্টস টাইমে রিয়ান ওর বন্ধুদের সাথে কথা বলছিল কাংহা এসে ওদের সাইডে বসতেই নিচ্ছিল তখনই স্কলারশিপ স্টুডেন্টরা এসে ওকে সাইডে নিয়ে যায় আর বলে এখানে আমাদেরকে ধনীদের সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হয় এই স্কুলে ধনীদের থেকে স্কলারশিপ স্টুডেন্টদের আলাদা করার জন্য ওদের টাইয়ের কালারও আলাদা স্কলারশিপ স্টুডেন্টদের নেভি ব্লু আর ধনীদের মেরুন কালার ও বলে তুমি এখানে বাঁচতে চাইলে চুপচাপ এখানের নিয়মগুলো মেনে চলো আর ধনীদের থেকে দূরেই থাকো এখানের সব সিট ফুল হয়ে গিয়েছিল তুমি এখানে কেন চান্স পেয়েছ জানো কারণ এখানের একজন মারা গিয়েছে কাংহা ভাবে ওরা মজা করছে আর ওকে বলে চলে যায় কাংহা সোজা রিয়ানের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়ায় রিয়ান কিছু না বলেই চলে যায় ওর এরকম ডেয়ারিং আচরণ দেখে হেরার ভালোই লাগে আর আজ রাতের ওয়েলকাম পার্টিতে ওকে ইনভাইট করে কাংহাও সেই পার্টিতে চলে আসে ওকে দেখে সবাই মজা নেয় ও সত্যি এখানে চলে আসলো কারণ হেরা তো ওকে এখানে ডেকেছে ওর মজা নেয়ার জন্য পার্টির মহল দেখে কাংহা অবাক ওদের বয়স মাত্র আঠারো কিন্তু এখানে ড্রিঙ্ক ড্রাগ সব কিছুই ছিল সবাই ওকেও ড্রিঙ্ক করতে বলে কাংহা ড্রিঙ্ক করে না তবে সবার জোড়াজড়িতে ওকে ড্রিঙ্ক করতেই হয় আর সাথে সাথেই ওর শরীরটা খারাপ হচ্ছিল কারণ এটাতে ড্রাগ মেশানো ছিল ওর এই অবস্থা দেখে সবাই হাসে এ সময় জেইর কাছে অচেনা কারো মেসেজ আসে কেউ ওকে ব্ল্যাকমেল করছিল গত বছর সাতাইশে অক্টোবর কি হয়েছিল মনে আছে তোমার বাবা যদি এই ভিডিওটা দেখে কি হবে এই মেসেজ দেখে জেই ঘাবড়ে যায় এ সময় রিয়ান ওকে দেখা করতে ডাকে রিয়ান ওর কাছে মাফ চায় আমি নিজের অজান্তে যা দোষ করেছি সব কিছুর জন্য মাফ করে দাও যেই বলে তোমার মাফ চাওয়ার দরকার নেই রিয়ান বলে তাহলে আমাকে কারণটা তো বলো যেন আমি এটা মেনে নিতে পারি যেই কিছুই বলে না এখানে ওরা ট্রুথ অর ডেয়ার গেম খেলছিল কাংহার পালা আসলে ও ডেয়ার বাছাই করে এজি ওকে এখানের কাউকে তিন মিনিটের জন্য কিস করতে বলে কাংহাও উঠে কোথাও যেতে থাকে আমরা জানতে পারি একদম শুরুতে যে ছেলেটা মারা গিয়েছে সে আসলে কাংহার যমজ ভাই ইনহার মৃত্যুর জন্য কারা দায়ী তাদেরকে বের করে শাস্তি দেয়ার জন্যই কাংহা এই স্কুলে এসেছে এসব ভেবে ও সোজা গিয়ে যেইকে কিস করে আর যেইও রিয়ানকে নিজের থেকে দূরে সরাতে কাংহাকে কিস করে যেটা দেখে সবাই অবাক রিয়ান তো রেগে কাংহাকে মারতে থাকে সকালবেলা দেখি উজিন যার সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করে সেটা হলো ক্লাস টিচার জিসু মানে এদের মাঝে অবৈধ এক সম্পর্ক চলছে পরের সিনে দেখি রিয়ানের মা মিস আন তিন মাস পর বিজনেস ট্রিপ থেকে ফিরল রিয়ান সাধারণ একটি পরিবার চায় যেখানে থাকবে ভালোবাসা আর যত্ন ওর মা ওকে ভালোবাসে ঠিকই তবে ওনার কাছে কাজ আর টাকা কামানো ছাড়া আর কিছুর জন্যই সময় ছিল না এতে রিয়ান অনেক কষ্ট পায় স্কুলে আসলে কাংহা ওর পুরনো স্কুল ফ্রেন্ড তেহকে দেখে খুশি হয় তবে তেহ ওকে না চেনার ভান ধরে চলে যায় এতে কাংহা কষ্ট পায় কাংহা ভেতরে গেলে রিয়ান ওর সামনে এসে দাঁড়ায় ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় এক মেয়ে ওকে বলেছে 
ওই দিন ইনহা বুলিদের থেকে বেঁচে পালাচ্ছিল আর তখনই ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে পুলিশ কেসটাকে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবেই দেখিয়েছে তবে সবাই ভাবে রিয়ানি ইনহাকে মেরেছে কারণ ইনহা জেইর সাথে বন্ধুত্ব করেছিল আর রিয়ানের বলাতেই ওর ছেলেরা ইনহাকে বুলি করত আর এসব শুনেই কাংহা রিয়ানকে রাগানোর জন্য ইচ্ছে করে জেইকে কিস করেছে যেন রিয়ান রেগে কিছু একটা করে আর কাংহা ইনহার মৃত্যুর পেছনের কোনো প্রমাণ খুঁজে পায় রিয়ান ওর চেলা ইউনসককে বলে কাংহাকে ভালো মতো শিক্ষা দিতে যেন ও আর জেইর দিকে তাকাতেও না পারে তাই ইউনসক স্কলারশিপ স্টুডেন্টদের কাছে গিয়ে ওদেরকে মারতে থাকে আর সবাইকে হুমকি দেয় যেই কাংহার সাথে কথা বলবে তার সাথেও কাংহার মতো আচরণ করা হবে ওর কথা শুনে কাংহা হাসতে থাকে ফলে ওদের মাঝে হাতাহাতি শুরু হয় এ সময় মিস জিসু ক্লাসে আসে কাংহা অবাক হয় মারামারি হতে দেখেও টিচাররাও কিছু বলছে না ক্লাস শেষে কাংহা যেইর সাথে কথা বলতে যায় যেই বলে ভালো হয় স্কুল ছেড়ে চলে যাও তুমি রিয়ানকে ভরকে দিয়েছ এখন তুমি শুধু ঝামেলায় পড়বে কাংহা বলে আমি নিজের খেয়াল রাখতে পারি আর হ্যাঁ আমার ভালো লেগেছে ওই দিন কিস করার সময় তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দাওনি ওর কথা শুনে যেই চলে যায় রাতের বেলা রিয়ান ওর হোটেলে বসে ওর আর জেইর ভিডিওগুলো দেখছিল এই রুমে ওরা কত ভালো সময় কাটিয়েছে ওরা একসাথে কতটা খুশি ছিল এ সময় হেরা এসে বলে হোটেলের বাহিরে আমি জেইকে দেখেছি তবে ও ভেতরে আসেনি এর মানে ওর মনে এখনও তোমার জন্য অনুভূতি রয়েছে তবে স্বীকার করছে না হেরা আরও বলে তোমার উচিত জেইকে জেলাস করানো ফেক রিলেশনে যাওয়া তাহলে যেই জেলাস হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে মানে ও সুযোগের ফয়দা তুলতে চাচ্ছিল রিয়ানেতে নিষেধ করে দেয় অন্যদিকে ওই ব্ল্যাকমেইলার জেইকে একটি ভিডিও পাঠায় যেখানে দেখা যাচ্ছিল জেই কোনো এক কারণে খুবই ভয় পেয়েছিল ওর কাছে তখন ইনহা আসে জেই বলে বাবা যদি এটা জানতে পারে আমাকে ও মায়ের মতো গায়েব করে দিবে এর থেকে ভালো আমার মরে যাওয়াই উচিত হবে ইনহা ওকে সামলে বলে চিন্তা করো না আমি তোমার সাহায্য করব এর মাঝে যেই দেখে ওর কলমের সাথে সিক্রেট ক্যামেরা লাগানো যেই এতে ভয় পেয়ে যায় তখনই বুলিরা এসে ইনহাকে পেটাতে পেটাতে নিয়ে যায় ব্ল্যাকমেইলার জেইকে হুমকি দেয় তোমার বাবাকে এটা পাঠাবো নাকি এসবে জেই অনেক ভয় পেয়ে যায় পরদিন স্কুলে এসে লকার রুমে কাংহা ওদেরকে ট্যাবলেটের মতো কিছু একটা লকারে রাখতে দেখে কাংহার ওর ভাইয়ের কথা মনে পড়ে ইনহা বলে ওরা আমাকে জোর করে ড্রিঙ্ক করিয়েছিল সেটাতে ড্রাগ মেশানো ছিল আমি প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম কাংহা বলে তোর হয়তো ভুল হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে ড্রাগ কোথায় থেকে আসবে ইনহা বলে তোর ধারণাও নেই ওই স্কুলে কি কি হয় বর্তমানে কাংহা চিন্তায় ছিল ও কিভাবে এসবের প্রমাণ খুঁজে বের করবে পরের সিনে আমরা জানতে পারি ক্লাস প্রেসিডেন্ট জুয়ান আসলে প্রিন্সিপালের ছেলে যেটা স্কুলে কেউ জানে না উনি ওকে উপদেশ দেয় ধনী ছেলে মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যেন ভবিষ্যতে কোনো লাভ হয় জুয়ান উল্টো ওনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কি এমন করেছেন যে ইনহার ব্যাপারটা স্কুল থেকেই বের হয়নি উনি কিছু না বোঝার ভান ধরে ওকে ক্লাসে যেতে বলে ওদিকে কাংহা মিস জিসুকে বলে আমি দেখেছি রিয়ান ইউনসকের লকারে ড্রাগ রেখেছে আপনি সেটা চেক করুন জিসু এতে রাজি হচ্ছিল না কাংহা ওনাকে ধমকায় আমি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করব যে আপনারা ধনী বাচ্চাদের অন্যায়গুলো ঢেকে রাখেন এসবে উনি ভয় পেয়ে ইউনসকের লকারটা খুলে ভেতরে এই ট্যাবলেট দেখে উনি বলে তুমি এটার কথা বলছ এটা অ্যান্টি ডিপ্রেশন মেডিসিন পড়াশোনার চাপের জন্য এখানের বাচ্চারা এটা নিয়ে থাকে বিশ্বাস না করলে তুমি গিয়ে চেক করতে পারো ওনার কনফিডেন্স দেখে কাংহা আর কিছুই বলে না যেই হেরাকে বলে ওই অচেনা আইডির খোঁজ লাগাতে ও বলে সাতাইশে অক্টোবর উজিনের জন্মদিনের দিন এমন কিছু হয়েছিল যেটা কেউ একজন রেকর্ড করেছে ওটা বের হলে আমরা সবাই বরবাদ হয়ে যাব আর হ্যাঁ ওই দিনই ইনহা মারা গিয়েছিল 
হেরাও ভয় পেয়ে যায় কারণ ওই দিন ও মাতাল হয়ে সোনু নামের এক ছেলের সাথে রোম্যান্স করেছিল কেউ আবার সেটা রেকর্ড করল নাকি তাই হেরা জলদি ওর পরিচিত হ্যাকারকে কল করে ওই আইডির ব্যাপারে তথ্য বের করতে বলে পরের সিনে সবাইকে স্কুল ট্রিপে নেয়া হয় সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা বাসে করে আসে ধনীরা প্রাইভেট কারে আর এই দুজন হেলিকপ্টারে যাই হোক মিস জেসু কাংহাকে বলে কিছু মেডিসিন নিয়ে আসতে হঠাৎ জেইকে সামনে দেখে ও ভয় পেয়ে যায় জেই ওর সাইকেলে বসে পড়ে ও সিগারেট আনতে যাবে ওদেরকে একসাথে দেখে রিয়ান অনেক রেগে যায় হেরা ওকে আরও ভরকাতে থাকে জেই আবার কাংহাকে পছন্দ করে নাকি তোমার উচিত আমাকে ডেট করে জেইকে জেলাস করানো সাইকেলে বসে জেইর খুবই ভালো লাগছিল মার্কেটে পৌঁছানোর পর বৃষ্টি শুরু হলে ওরা এখানে বসে থাকে এক কুকুর দেখে যেই খুশি হয়ে যায় ওকে খুশি দেখে কাংহা খুশি হয় ও বলে হাসলে তোমাকে অনেক সুন্দর লাগে এটা শুনে যেই চুপ হয়ে যায় ওরা ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় যেই ওকে রুমে এসে ওর শার্ট শুকাতে বলে ওর রুমে স্টিম ক্লোজেট আছে কাংহাও ওর সাথে যেতে থাকে এটা আবার মিস জিসু দেখতে পায় উনি উজিনের সাথে সময় কাটাতে উজিনের রুমে এসেছে শার্ট শুকানো পর্যন্ত ওরা মুভি দেখছিল এর মাঝে কাংহা ঘুমে ওর কাঁধেই শুয়ে পড়ে যেই বলে ওই দিন যে তুমি আমাকে কিস করেছ আমার কাছেও সেটা খারাপ লাগেনি ওর কথা কাংহা শুনতে পায় এখানে জিসু উজিনকে বলে দেয় আমি দেখলাম কাংহা জেইর সাথে ওর রুমে যাচ্ছে উজিন জলদি এটা রিয়ানকে জানায় রিয়ান তো অনেক রেগে যায় ওরা দুজন কিস করতেই যাচ্ছিল এর মাঝে যেই ওর হাতে একটি ব্রেসলেট দেখতে পায় যেমনটা ও ইনহার হাতে দেখেছিল যেই এতে ঘাবড়ে যায় তখনই রিয়ান প্রিন্সিপালকে নিয়ে এখানে চলে আসে আর ওদেরকে এভাবে দেখে ও অনেক রেগে যায় প্রিন্সিপাল তো কাংহার উপর অনেক চিল্লায় তবে জেইকে কিছুই বলে না পরদিন যেই স্কুলে এসে স্কুল ফর্ম থেকে কাংহার ইনফরমেশন বের করে এখানে রিয়ান হেরার সাথে ফেক রিলেশনে যেতে রাজি হয়ে যায় হেরা তো অনেক খুশি কাংহাকে নিয়ে মিটিং বসানো হয় ওর উপর দোষ দেয়া হয় ও নাকি জোর করে যেই রুমে ঢুকেছে ওকে স্কুল থেকে বের করেই দিচ্ছিল তখনই যেই এসে বলে আমি কাংহাকে আমার রুমে ডেকেছি কাউকে শাস্তি দেয়ার হলে আমাকে দিন বাহিরে এসে ও রিয়ানকে বলে কাংহাকে জ্বালানো বন্ধ করো আমি ওকে পছন্দ করি তাই ওর গায়ে হাতও দেয়ার চেষ্টা করো না এই বলে ও কাংহাকে নিয়ে চলে যায় রিয়ান তো রেগে ফেটেই যাচ্ছিল এখানে যেই ওর ব্রেসলেটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে তুমি আসলে কেন এখানে এসেছ কাংহা অবশ্যই মিথ্যে বলে আমি তোমার জায়গাটা নিতে এসেছি তুমি সব সময় এখানে টপ করো আমি ভালো মতো পড়াশোনা করছি যেন এই স্কুল ভালো কলেজে যেতে আমাকে সাহায্য করে যেইও ওকে কিছু বলে না কারণ ও ফর্মে দেখেছে কাংহার কোনো ভাই নেই পরদিন যেই কাংহাকে স্কুলে নিতে আসে যেই ওকে জিজ্ঞেস করে এই ব্রেসলেট কোথায় পেলে কাংহা বলে আমাদের মিউজিক ব্যান্ডের সবাই এরকম ব্রেসলেট পড়ে এটা শুনে যেই আর কিছু বলে না স্কুলে ওদেরকে হাত ধরে আসতে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এর উপর যেই কাংহাকে ওদের স্পেশাল ইংলিশ ক্লাসে নিয়ে আসে এতে ওরা তিনজন রেগে যায় কাংহা যেইকে ডেট করছে ভেবে সবাই এখন ওর সাথে ভালো আচরণ করছিল যেখানে আগে কেউ ওকে পাত্তাও দিত না এখানে জিসু উজিনকে বলে সব সময় যেই সাথে স্কলারশিপ স্টুডেন্টদেরই এফেয়ার কেন বের হয় আমি চাই না যেটা একবার হয়েছে সেটা আবারও হোক উজিন ওকে কিস করে বলে চিন্তা করো না এমন কিছু আর হবে না পরের সিনে ওদের স্কুলের সাথে অন্য স্কুলের ভলিবল ম্যাচ চলছিল খেলায় জেতার পর রিয়ান সোজা হেরার কাছে গিয়ে ওকে কিস করে যেইকে জেলাস করতেই ও এমনটা করল যেটা দেখে সবাই অবাক যেইও এটা দেখে তবে কোনো রিয়াক্ট করে না হেরা তো অনেক খুশি আর সুনো বেচারার মনটাই ভেঙে যায় 
এরপর ও হেরার সাথে কথা বলতে আসে আসলে ওই রাতের পর থেকেই ও হেরাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে ও বলে তুমি কিভাবে আমাকে ধোকা দিলে হেরা বলে আমি কখন তোমাকে ধোকা দিলাম বন্ধুদের সাথে বাজি লেগে ওটা করেছি এছাড়া আর কিছুই না এরপর আমরা খুবই ভয়ঙ্কর একটি ব্যাপার জানতে পারি প্রিন্সিপাল এই স্কুলের সবার ফোন হ্যাক করে রেখেছে যার ফলে কার ফোনে কি আছে কে কখন কি করছে সেটা প্রতিনিয়তই উনি জানতে পারে আর এসব কিছু উনি রিয়ানের মা মিস আনের কথাতেই করছে রিয়ানের উপর নজর রাখতে উনি এটা করছে ওদিকে কাংহার লকারে কেউ নোট রাখে রিয়ানকে ভরকানোর চেষ্টা করো না ও ভয়ঙ্কর ইনহার বেলায়ও এভাবেই সব শুরু হয়েছিল এরপর কাংহা জানতে পারে নোটটা আসলে ওর পুরনো স্কুলের বন্ধু দেহ রেখেছে ওদেরকে একসাথে জুয়ান দেখে ফেলে দেহ ওকে সরি বলে স্কুলের সবাই ওকে হোটেল মালিকের ছেলে হিসেবেই চেনে কেউ ওর অতীত জানে না আসলে ওর মা এক ধনী বিবাহিত লোকের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে এর মানে ও ওর বাবার নাজায়েজ সন্তান ও চাচ্ছিল না স্কুলে কেউ ওর অতীতের ব্যাপারে জানুক এজন্য ও কাংহাকে নাচেনার ভান ধরেছে কাংহা ওর ব্যাপারটা বুঝতে পারে ও তো এই স্কুলে এসেছে ইনহার খুনিকে ধরার জন্য দেহ রিয়ানদের সাথে ক্লোজ তাই কাংহা কোনো প্রমাণ খুঁজতে ওর সাহায্য চায় ওদের এ সব কথা জুয়ান শুনে ফেলে এখানে ওই ব্ল্যাকমেইলার আবারও জেইকে মেসেজ করে তুমি কি এবার কাংহাকেও মেরে ফেলবে নাকি এসবে ও অনেক ঘাবড়ে যায় এর উপর ওর বাবা ওকে ডাকে উনি বলে জলদি আমরা গংসং গ্রুপের পরিবারের সাথে দেখা করব। চেয়ারম্যান পার্কের বড় ছেলের সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের বিজনেস গ্রো করতে চাই যেই বলে আমি এসবের জন্য প্রস্তুত না তবে এতে ওর বাবার কিছুই আসে যায় না পরদিন কাংহা ওকে নিজের সাথে নিয়ে যায় ও জেইকে স্যান্ডউইচ কিনে দেয় তবে জেই সেটা খায় না ও বলে আমাকে পছন্দ করো না আমি তোমাকে পছন্দ করি না শুধু নাটক করছি যেন আমার কারণে আর কারো ক্ষতি না হয় আসলে এতদিনে কাংহা জেইকে পছন্দ করতে শুরু করেছে ও বলে তোমার চোখ দেখলেই বুঝা যায় তুমি কতটা একা তুমি কতটা কষ্টে আছ আমি তোমার মুখে হাসি ফোটাতে চাই জেই ওকে এসব বন্ধ করতে বলে রাতের বেলা হেরা জেইর কাছে এসে নাটক করতে থাকে আসলে আমি এসব করতে চাইনি রিয়ান আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করেছে আমি ভয় পাচ্ছিলাম রিয়ানকে না করলে ও যদি কিছু করে যেই বুঝতে পারে ও মিথ্যে বলছে ও বলে রিয়ান তোমাকে ব্যবহার করছে তুমি রিয়ানের খেলা থেকে দূরে থাকো তাহলেই ভালো হবে ওর তো অনেক রাগ হয় পরের সিনে স্কুলে এক বিজনেস পার্টি রাখা হয় যেখানে শুধু ধনী বাচ্চারাই তাদের পরিবারের সাথে আসবে স্কলারশিপ স্টুডেন্টদের এখানে ডাকা হয়নি কাংহা ওর মিউজিক ব্যান্ডের সাথে এখানে এসেছে পিয়ানো বাজানোর জন্য হেরার বাবা ওকে বলে বিজনেসের ফয়দার জন্য আমি জেউল গ্রুপের সাথে ডিল করতে যাচ্ছি জেইর বাবা আবার নিজের লেভেলের মানুষ ছাড়া কথা বলে না এজন্য হেরার বাবা ওকে এ ব্যাপারে জেইর সাথে কথা বলতে বলে হেরা চুপ হয়ে যায় ওর সাথে তো জেইর সম্পর্ক ভালো চলছিল না এরপরও বাবার বলাতে ও জেইর সাথে কথা বলতে যায় আমার বাবা তোমার বাবার সাথে কথা বলতে যায় জেই সোজা নিষেধ করে দেয় এতে হেরা অনেক রেগে যায় আসলে তো জেই ওর বাবার সাথে কথা বলতেই ভয় পায় এরপর আমরা জানতে পারি হয়তো রিয়ান আর জেই একজন আরেকজনকে ভালোবাসত তবে ওদের পরিবার একজন আরেকজনের শত্রু কেউ কাউকে দেখতে পারে না ওনারা বিজনেস রাইভাল এখানের একজন বলে রিয়ান আর জেইকে তো একসাথে সুন্দরী লাগে শুনেছি ওরা দুজন ডেট করে এটা শুনে রিয়ানের মা আর জেইর বাবা দুজনই রেগে যায় আর একসাথে বলে এটা হতেই পারে না ওনারা বড় বড় বিজনেস ফ্যামিলি কথা বলছিল হেরার বাবা এখানে আসার সাহসী পাচ্ছিল না এটা দেখে হেরা জেইর উপর আরও রেগে যায় আর জেইকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ও সবাইকে বলে দেয় ও হল জুসিন হাই স্কুলের স্কলারশিপ স্টুডেন্ট কাংহা আর জেই ওকে ডেট করছে এটা শুনে জেইর বাবা অনেক রেগে যায় ভয়ে জেইর পায়ের মাটি সরে যায় 
পরের সিনে দেখানো হয় যে গাড়িতে ইনহার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সে গাড়িটা আসলে উজিনের উজিন সেই গাড়িটা এখন ওর গ্যারেজে লুকিয়ে রেখেছে ও গাড়ি থেকে কিছু একটা বের করে ওদিকে তেহ রিয়ানের লকারের পাসওয়ার্ড বের করেছে এরপর ওরা রিয়ানের লকারটা খুলে কিন্তু এখানে ড্রাগ ডিলিংয়ের ব্যাপারে ওরা কোনো প্রমাণ পায় না এখানে জেইর বাবা কাংহার ব্যাপারটা নিয়ে ওর উপর চিল্লাচ্ছিল জেই বলে আমার আর কাংহার মাঝে কিছুই নেই আমি তো শুধু গরিব এক ছেলের সাহায্য করছিলাম আর লোকজন এটা স্ক্যান্ডাল বানিয়ে দিয়েছে বাবা বলে গত বছর স্কলারশিপ স্টুডেন্টের সাথে কি হয়েছে সেটা কি ভুলে গেছ তাই ভালো হয় এসব থেকে দূরে থাকো রুমে যাওয়ার সময় ওর সৎ ভাই ওকে কিছু একটা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করে প্রমাণ এখনো আমার কাছে আছে তাই যা করবে বলেছিলে সেটা ভুলে যেও না পরদিন হেরা খুশি খুশি রিয়ানের সাথে স্কুলে আসে উজিন যায় জিসুর কাছে ওর কাছে হেরার মেসেজ আসলে ও চলেই যাচ্ছিল জিসু জেলাস হয়ে বলে তুমি কেন আমাকে ভালোবাসো না কে এমন তোমার মনে জায়গা করে নিয়েছে ওজিন ওকে চুপ করাতে খুবই দামি ব্র্যান্ড হারমিস বার্কিনের একটি ব্যাগ উপহার দেয় এটা পেয়ে ওনার মুডি চেঞ্জ হয়ে যায় উনি নাচতে নাচতে ক্লাসে যাচ্ছিল যেটা যেই খেয়াল করে প্রিন্সিপাল ওনার অফিস থেকে ওনার ছেলেকে বের হতে দেখে জুয়ান হঠাৎ করে মাকে দেখে ঘাবড়ে যায় আর বাহানা মেরে চলে যায় এরপর ও আর তেহ লাইব্রেরিতে পড়ছিল জুয়ান একটি স্পিনার ঘুরাচ্ছিল আর বলে আমি জানি কাংহা তোর বন্ধু আমি তোদেরকে একসাথে দেখেছি তবে চিন্তা করিস না আমি কাউকে এটা বলব না আচ্ছা তোর মনে হয় না কাংহার সাথে ইনহার চেহারা মিলে এটা শুনে তেহ কিছুই বলে না এখানে অচেনা এক অ্যাকাউন্ট কাংহাকে একটি ভিডিও পাঠায় যেখানে ইনহাকে খুবই বাজেভাবে বুলি করা হচ্ছিল এসব দেখে ওর খুবই কষ্ট হয় এ সময় এখানে হেরা আসে ও বলে তোমার উচিত জেইর থেকে দূরে থাকা আর না হয় গতবার স্কলারশিপ স্টুডেন্টের সাথে যা হয়েছে তোমার সাথেও সেটাই হবে কাংহা বলে কার কথা বলছ যাকে রিয়ান মেরে ফেলেছে হেরা বলে রিয়ান ওকে মারেনি ও তো জেইর কারণে মরেছে ওর উচিত হয়নি জেইর সাথে বন্ধুত্ব করা এরপর ওদের ক্লাস চলছিল তখনই ব্ল্যাকমেইলার জেইকে একটি ভিডিও পাঠায় যেখানে জেই কারো সাথে রোম্যান্স করছিল এটা দেখে জেই ঘাবড়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে যায় ওকে এভাবে দেখে কাংহা আর রিয়ানো ওর পিছু যায় রিয়ান কাংহাকে আটকে জেইর থেকে দূরে থাকতে বলে এ সময় রিয়ানের চেলা এসে রিয়ানকে এসব থেকে দূরে থাকতে বলে ওরা এই মামলা সামলে নিবে কাংহা বলে আগের বার যে ছাত্রকে মেরেছিস আমার সাথেও এখন সেটা করবি এটা শুনে রিয়ানোকে জিজ্ঞেস করে তুই আসলে কে এরপর রিয়ান ওজিনকে বলে কাংহার ব্যাপারে সকল তথ্য বের করতে ওর এখন কাংহার উপর সন্দেহ হচ্ছিল এখানে যেই হেরাকে জিজ্ঞেস করে ওই অচেনা অ্যাকাউন্টার কোনো খোঁজ পেল কি না হেরা বলে স্কুলের কেউই এটা করছে এছাড়া আর কিছুই জানা যায়নি দেন ও জেইর সাথে বন্ধুত্ব শেষ করে দেয় আসলে কিন্ডার গার্ডেন থেকেই আমি রিয়ানকে পছন্দ করি আমরা বন্ধু ছিলাম তাই আমি তোমাদের কিছুই বলিনি এখন যেহেতু আমাদের বন্ধুত্ব নেই তাই আমি রিয়ানকে নিজের করেই ছাড়ব এটা শুনে যেই কষ্ট পায় ও বলে ঠিক আছে তুমি যেহেতু বলছ আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেছে তাই আমি আর কিছুই বলতে চাচ্ছি না বাড়ি যাওয়ার সময় হেরা অনেক কাঁদে ছোটবেলা থেকে ওরা বেস্ট ফ্রেন্ড আর এক ছেলের জন্য ও সেই বন্ধুত্ব নষ্ট করে দিল আসলে ওর বাবার ব্যবসা তেমন ভালো চলছে না ও রিয়ানকে বয়ফ্রেন্ড বানাতে চাচ্ছে যেন ওর বাবার ব্যবসায় সাহায্য হয় জেইর বাবা ওকে নিয়ে গংসং পরিবারের সাথে ডিনারে যায় চেয়ারম্যান পার্কের বড় ছেলে সজুনের সাথেই ওর বিয়ে হওয়ার কথা জেই বের হলে সজুন ওর সাথে কথা বলতে আসে এ সময় ব্ল্যাকমেইলার ওকে প্রেগনেন্সি কিটের ছবি পাঠিয়ে বলে রিয়ান কি এ ব্যাপারে জানে ওর জানার দরকার না এর মানে যেই একটা সময় প্রেগনেন্ট ছিল এটা দেখে ওর অবস্থা এতটাই খারাপ হয় যে ও সজুনের গায়ে বমি করে দেয় আর বেহুশ হয়ে যায় 
পর দিন থেকে যেই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয় এতে কাংহা রিয়ান দুজনই চিন্তায় পড়ে যায় ওদিকে হেরা জেইকে রাস্তা থেকে সরানোর জন্য জেইর সৎ ভাই জে হিয়কের সাথে হাত মিলিয়ে নেয় আর ওর থেকে জেইর সকল তথ্য নিতে থাকে পর দিন ও উজিনকে বলছিল সজুনের গায়ে বমি করার জন্য জেইর বাবা ওকে শাস্তি হিসেবে ওদের ভ্যাকেশন হোমে পাঠিয়ে দিয়েছে শাস্তি শেষ হলে ওকে সেখান থেকে নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দিবে এরপর ও উজিনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে ওকে কেমন লাগছে ওকে এতটা কাছে দেখে উজিনের হার্ট বিট ফাস্ট হয়ে যায় ওর এরকম রিয়াকশন দেখে হেরা বুঝতে পারে ওকে সুন্দর লাগছে আর ও রিয়ানের সাথে দেখা করতে চলে যায় আমরা বুঝতে পারি উজিন আসলে হেরাকে পছন্দ করে যেটা ও নিজেও বুঝতে পারে না ওদিকে কাংহা জেইর সাথে দেখা করতে ওদের ফার্ম হাউসে আসে এ ব্যাপারে ওকে হেরা বলেছে কাংহা বলে তোমার কি হয়েছে বলো আমাকে আমি তোমার সাহায্য করব জেইর অনেক বলার পরও ও যায় না তাই জেই ওকে বলে দেয় কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে কারণ আমি একজনকে মেরে ফেলেছি আমি ইনহাকে মেরে ফেলেছি এটা শুনে কাংহা অবাক এখানে হেরা রিয়ানের কাছে এসে বলে জেই এখন ফার্ম হাউসে আছে ওর বাবা ওকে চেয়ারম্যান পার্কের ছেলের সাথে নিউ ইয়র্ক পাঠিয়ে দিবে তুমি তো এসব থামাতে পারবে না তাই এসব ভুলে তুমি আমার কাছে চলে আসো আমি ছোটবেলা থেকেই তোমাকে ভালোবাসি রিয়ান ওকে কিছুই বলে না ও তো কাংহার ইনফরমেশন দেখছিল ও জেনে ফেলে কাংহা আর ইনহা জমজ ভাই ও জলদি জেইর কাছে যেতে থাকে কাংহা বলে তুমি যাকে মেরেছ ও আমার ভাই এটা শুনে জেই অবাক ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় একদিন খেলতে গিয়ে ভুল বসত ইনহার হাত থেকে রিয়ানের গায়ে বল লাগে রিয়ানেতে অনেক রেগে যায় তখন থেকেই রিয়ানের ছেলেরা ইনহাকে জ্বালাতে শুরু করে এখানে জেই সৎ ভাই ওর সেই রোম্যান্সের ভিডিও নিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করছিল তোমার নামের সকল সম্পত্তি আমার নামে করে দাও আর না হয় আমি বাবাকে এই ভিডিও দেখিয়ে দিব এতে জেই খুবই চিন্তায় পড়ে যায় ইনহা বুলিদের থেকে বাঁচার জন্য এখানে লুকিয়েছিল আর ওদের সব কথা শুনে ফেলে ইনহা ওকে কমফোর্ট করতে ওকে ক্যান্ডি দেয় ইনহা প্রতিনিয়ত বুলিদের থেকে বাঁচার জন্য এখানে এসে লুকাত ধীরে ধীরে ওরা দুজন ভালো বন্ধু হয়ে যায় একদিন রিয়ান ওদের একসাথে দেখে ফেলে এতে রিয়ান আরও রেগে যায় এরপর থেকে ওরা আরও বাজেভাবে ইনহাকে অত্যাচার করতে থাকে আর একটা সময় বেচারা মারাই যায় কাংহা বলে আমি এই স্কুলে এসেছি আমার ভাইয়ের খুনিকে বের করতে তবে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি বাকি সবার থেকে আলাদা আমার ভাইয়ের খুনিকে খুঁজতে তুমি আমার সাহায্য করো তখনই রিয়ান এসে ওর উপর চিল্লাতে থাকে তুই ইনহার ভাই তাই না জেইর থেকে দূরে থাক আর না হয় তোর অবস্থাও তোর ভাইয়ের মতোই হবে এতে কাংহা অনেক রেগে যায় আর ওদের মাঝে মারামারি শুরু হয় এসব দেখে জেইর ইনহার কথা মনে পড়ে ওকেও এভাবে মারা হতো ও চিল্লাতে থাকে ওদের থামতে বলে ওর অবস্থা খারাপ দেখে রিয়ান ওকে জড়িয়ে ধরে কাংহা ওর ভাইয়ের কবরে যায় যেখানে আগে থেকেই ফুল রাখা ছিল সাথে একটি স্পিনারও ছিল যেমনটা আমরা ক্লাস প্রেসিডেন্ট জুয়ানের হাতে দেখেছিলাম পর দিন পুরো স্কুলে ছড়িয়ে পড়ে ইনহা আর কাংহা জমজ ভাই আসলে কাংহার চাচার কোনো সন্তান ছিল না ওর চাচা কাংহাকে দত্তক নিয়ে ওকে বড় করেছে এজন্যই ওর স্কুল ফর্মে কোনো ভাই বোন লেখা ছিল না প্রিন্সিপাল ওকে বলে এক হলে অন্য স্কুলে চলে যাও আর না হয় তোমাকে এক্সপেল করা হবে এখানে স্কলারশিপ স্টুডেন্টদের বাহিরের লোক হিসেবেই ধরা হয় একজনকে রাস্তা থেকে সরালে কিছুই হবে না কাংহা বলে আমি এখান থেকেই হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েট করব প্রমাণ করব স্কলারশিপ স্টুডেন্টরাও এখান থেকে টপ করে বের হতে পারে আপনাদের মতো কা পুরুষ বড়োদেরকে আমি ন্যায় পরায়ণতা শেখাতে চাই আপনাদের বোঝাতে চাই কোনটা সঠিক আর কোনটা সঠিক না প্রিন্সিপাল ওকে বহিষ্কার করার ধমকি দেয় কাংহা ওনাদের সব কথা রেকর্ড করে ফেলেছে যা ইচ্ছে করুন 
আমিও পুলিশের কাছে যাব এতে ওনারা ভয় পেয়ে ওকে আর কিছুই বলতে পারে না যেই বাড়ি এসে দেখে হেরা ওর ভাইয়ের সাথে হাসাহাসি করছে হেরা বলে দুনিয়ার সামনে তো এখনও আমরা বন্ধু তাই তোমার জন্য আমি ফেয়ারওয়েল পার্টি রেখেছি সেখানে এসো যেই বলে ওই দিন আমার ফ্লাইট আমি যেতে পারবো না তাই তুমি একাই সেলিব্রেট করো স্কুলে সবাই কাংহার আসল পরিচয় বের করতে গিয়ে তেহর ব্যাপারেও জেনে ফেলেছে যে ও ওর বাবার অবৈধ সন্তান এসব জেনে সবাই ওকে বাজে ভাবে বুলি করছিল তখনই কাংহা এসে ওদেরকে থামানোর চেষ্টা করে ওরা সবাই মিলে কাংহাকে অনেক মারে তবে ক্লাসের কেউই ওদেরকে থামানোর চেষ্টা করে না এমনকি টিচারও এসব দেখে কিছু না বলেই চলে যায় জুয়ানের খুবই খারাপ লাগে ও দেহকে সাইডে নিয়ে যায় কাংহা ওর কাছে মাফ চায় ওর কারণে দেহ ঝামেলায় পড়ল দেহ ওকে সরি বলে আমি আর তোমাকে সাহায্য করতে পারব না এবার আমাদের ওই ব্ল্যাক মেইলারকে দেখানো হয় যেটা আর কেউ না ক্লাস প্রেসিডেন্ট জুয়ান ও ওর মায়ের কম্পিউটার থেকেই স্কুলের সবার ফোন হ্যাক করে নিয়েছে ও যেইকে ধমকি দেয় এই ভিডিও পোস্ট করে দিবে ফলে ও আর রিয়ান দুজনের মান সম্মানই ডুববে এটা দেখে যেই অনেক চিন্তায় পড়ে যায় যেই কাংহাকে বলে আসলে উজিনের জন্মদিনের দিন ওরা সবাই ইনহাকে বলি করছিল ইনহা সেখান থেকে পালাতে গিয়েই ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এসবে রিয়ানের কোনো দোষ নেই ইনহা আমার বন্ধু ছিল এজন্য এসব হয়েছে তাই আমাকে দোষ দাও ওর কথা শুনে কাংহা কষ্ট পেয়ে চলে যাচ্ছিল যেই ওর কাছে সাহায্য চায় আমি নিউ ইয়র্ক চলে যাওয়ার আগে ওই ব্ল্যাক মেইলারকে খুঁজতে চাই ও শুধু আমার ক্ষতি করতে চাইলেও হতো তবে ও রিয়ানেরও ক্ষতি করতে চাচ্ছে রিয়ানের কিছু হতে আমি দেখতে পারবো না কাংহা বলে তুমি কিভাবে আমাকে বলছ রিয়ানের সাহায্য করতে ওই ব্ল্যাক মেইলারের মতো আমিও রিয়ানকে ধ্বংস করতে চাই তাই আমি তোমার সাহায্য করতে পারব না আজ হেরার ড্রাইভার ওকে নিতে আসে না তাই উজিন ওকে বাসায় এগিয়ে দিছিল ইদানিং উজিন জিসুকে অবহেলা করছিল হেরা ঘরে এসে দেখে ওদের সব জিনিসে সিল লাগানো কারণ ওর বাবার ব্যবসা দেউলিয়ার পথে ওর মা তো অনেক কাঁদছিল পরের সিনে দেখি যেই চেয়ারম্যান পার্কের ছেলের সাথে নিউ ইয়র্ক চলে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়ে এখানে হেরার রাখা পার্টি শুরু হয়ে গেছে হেরা এখানে স্কলারশিপ স্টুডেন্টদেরও ইনভাইট করেছে পার্টিতে এসেই কাংহা ওই ব্ল্যাক মেইলারকে মেসেজ করে ও সকল ভিডিও কোথায় পেয়েছ এ সময় জুয়ানকে ঘাবড়ে যেতে দেখে কাংহা বুঝে ফেলে জুয়ানি ওকে ইনহার ভিডিওটা পাঠিয়েছিল আর ও যেইকেও ব্ল্যাকমেল করছে আসলে কাংহা ইনহার কবরে ওই স্পিনারটা দেখেই ওর উপর সন্দেহ করেছিল আর দেহ ওকে জুয়ানের ব্যাপারটা বলে দিয়েছিল কাংহা ওকে জিজ্ঞেস করে ও এসব কেন করছে ও কিছু বলার আগেই এ সময় সবাই নিউজে দেখতে পায় চেয়ারম্যান পার্কের বড় ছেলে ড্রাগ ডিলিংয়ের সাথে জড়িত যার ফলে এয়ারপোর্ট থেকে ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আসলে রিয়ানি ওর ব্যাপারে এসব বের করে ওকে পুলিশে দিল এরপর রিয়ান জেইকে নিয়ে পার্টিতে আসে ও সবাইকে বলে আমি আর জেই আবারও এক হয়ে গেছি তাই কেউ ওর কাছে যাওয়ারও চেষ্টা করবে না ও কাংহাকে বলে স্পেশালি তুই হেরা অনেক কষ্ট পায় কাংহা জুয়ানের কাছে ওর কাছে থাকা সকল ভিডিও চায় জুয়ানোকে জেইর ওই ভিডিওটা পাঠায় যেখানে জেইর সাথে রিয়ানের রোম্যান্স চলছিল আমাদের দেখানো হয় আসলে জেইর সৎ ভাই জেহিয়ক এই ভিডিওটা করেছিল এসব দেখে কাংহার খুবই খারাপ লাগে রিয়ান আর জেইকে একসাথে দেখে হেরা পাগলের মতো করছিল ওজিন ওকে সামলাতে আসলে হেরা ওকে বলে রিয়ান জেই আর ওর মাঝে যে কোনো একজনকে বাছাই করতে ওজিন চিন্তায় পড়ে যায় যাই হোক হেরার তো এখন ঘর ছিল না যার ফলে ওকে এক সস্তা হোটেলে থাকতে হয় এতে ওর মনটা আরও খারাপ হয় রিয়ান জেইকে নিয়ে ডিনারে যায় জেই ওকে বলে কাংহার কাছে মাফ চাইতে রিয়ান বলে আমি কি এমন কিছু করেছি যে আমাকে মাফ চাইতে হবে জেই বলে ডিরেক্টলি না হোক 
ইনডিরেক্টলি তোমার কারণেই এই স্কুলে ভায়োলেন্স আর হাইরাকি চলছে ইনহার সাথে যা হয়েছে এতে আমরাও দায়ী তবে রিয়ান মাফ চাইতে নিষেধ করে দেয় জেইর খারাপ লাগে ওজিনের মা ওকে বলে ওর বাবা প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে দাঁড়াবে সেখানে রিয়ানের পরিবারের জায়গায় জেইর পরিবার ওদের সাহায্য করবে ওজিন বলে কিভাবে উনি ওকে জেইর একটা ছবি দেখায় আসলে আমেরিকায় থাকা সময় জেই গাইনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল যে ছবিটা ওনাদের হাতে লেগে গিয়েছে উজিন অবাক হয় জেই প্রেগনেন্ট ছিল স্কুলে কাংহা আর জুয়ান মিলে অনেক স্কলারশিপ স্টুডেন্টদের ওদের পক্ষে নিয়ে আসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এখানে উজিন জেইকে দোষ দিচ্ছিল ও যদি রিয়ানকে ছেড়ে না যেত হেরা রিয়ানের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করত না আর কষ্টও পেত না এটা শুনে জেই চুপ করে থাকে আর বলে এখন তোমারও ডিসাইড করা উচিত তুমি কাকে চাও হারমিস বার্কিন ব্যাককে নাকি হেরাকে উজিনও বুঝতে পারে ওর আর মিস জিসুর সম্পর্কের ব্যাপারে জেই বুঝে ফেলেছে জেহিয়ক হেরার সাথে দেখা করতে আসে ও হতাশ যে জেই নিউ ইয়র্ক গেল না এজন্য ও হেরাকে জেইর আর রিয়ানের রোম্যান্সের ভিডিওটা পাঠিয়ে বলে এটা দিয়ে জেইকে বরবাদ করতে এসব দেখে তো হেরা রেগে ওকে দুইটা চর লাগায় ও খারাপ হতে পারে তবে এত নিচে নামবে না ওর জেইর জন্য খুবই খারাপ লাগে জেই কতটা কষ্টের মাঝে দিয়ে যাচ্ছে জেই কাংহার সাথে দেখা করতে ওর এলাকায় আসে ও বলে তোমাকে দেখে আমি জেলাস হই তুমি সব সময় কত হাসি খুশি থাকো কাংহা বলে তোমারও উচিত নিজের খুশির জন্য লড়াই করা আমি তোমাকে খুশি দেখতে চাই ও আরও বলে তোমার ব্ল্যাক মেইলারকে আমি খুঁজে পেয়েছি চিন্তা করো না আমি তোমার কোনো ক্ষতি হতে দেব না ওদিকে উজিন দেখে জিসু ওই গাড়িটা ঠিক করে নিয়ে এসেছে ও বলে গাড়িতে কিছু মিসিং উজিন বলে আমি অনেক আগেই সেগুলো নষ্ট করে দিয়েছি কারো হাতে পড়লে আমরা দুজনই ঝামেলায় পড়তাম জিসু জেলাস হচ্ছিল যে ইদানিং উজিন ওকে অবহেলা করছে উজিন বলে আমাদের সম্পর্কটাই এমন ছিল এখানে কোনো অনুভূতি নেই আরও এখানেই এই সম্পর্কটা শেষ করে দেয় উজিন না করার পরও জিসু রেগে সেই গাড়িটা নিজের সাথে নিয়ে যায় পরদিন জেইর বাবা ওকে শিকারে নিয়ে যায় এবার জেই নিজের হয়ে কথা বলে আমি এসব করতে চাই না আমি নিজের মতো নিজের জীবনে বাঁচতে চাই উনি রেগে বলে যতদিন তোমার শরীরে আমার রক্ত থাকবে তুমি নিজের ইচ্ছেতে কিছুই করতে পারবে না যেই রেগে চলে যায় এবার রিয়ানের কাছে অচেনা কেউ ওই ভিডিওটা পাঠায় রিয়ান তো অনেক রেগে যায় ও ওর লোকদেরকে বলে জলদি বের করতে এই ভিডিওটা কে পাঠালো স্কুলে এখন সবাই জেনে গেছে হেরার পরিবার দেউলিয়া হতে চলেছে জেইর হেরার জন্য খুবই চিন্তা হচ্ছিল কাংহা প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে শেষ ওয়ার্নিং দেয় এই স্কুলে যত ইললেগাল কাজকর্ম চলছে সব বন্ধ করতে আর না হয় ও নিজে থেকেই সব কিছু ফাঁস করে দেবে প্রিন্সিপাল ওর কথায় গুরুত্ব দেয় না কাংহা বের হতেই জুয়ান ওর উপর চিল্লায় ওর উচিত প্রিন্সিপালকে ছেড়ে রিয়ানকে টার্গেট করা কারণ বেচারা তো জানে ওর মায়ের হাতে কিছুই নেই জুয়ান বলে তুই জেইকে রক্ষা করতে চাস এজন্যই এমনটা করছিস তাই না ওদের সব কথা জেই শুনে ফেলে ও বুঝে ফেলে জুয়ানি ওর ব্ল্যাক মেইলার জেই কাংহাকে বলে আমি বাবাকে এই ভিডিওর ব্যাপারে বলে দিব তাহলে উনি ভিডিওটা বাহিরে যাওয়া থেকে আটকাবে দেন হয়তো বাবা আমাকে কোথাও গায়েব করে দিবে এরপরও আমি রিয়ানকে রক্ষা করব কাংহা বলে ঠিক আছে যা ইচ্ছে করো আমিও আমার কাজ করব যেই ওকে বলে দেয় আসলে ও প্রেগনেন্ট ছিল ও ভয়ে আমেরিকা চলে গিয়েছিল ও অ্যাবর্শন করার চেষ্টা করেছে তবে পারেনি কিন্তু একদিন ওর শরীর এতটা খারাপ হয়েছে ওর মিসক্যারেজ হয়ে গেছে রিয়ান এটা জানলে কষ্ট পাবে ভেঙে পড়বে এজন্য ও রিয়ানকে এটা জানাতে পারেনি এ কারণেই ও রিয়ানের থেকে দূরে সরে গিয়েছে যেই আরও বলে আমি যেহেতু এত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছি এখন রিয়ানকে রক্ষা করতে আমি সব কিছুই করতে পারব এখানে হেরার জেইর জন্য খুবই চিন্তা হচ্ছিল 
ও রিয়ানের কাছে গিয়ে বলে যেই কিসের মাঝে দিয়ে যাচ্ছে সেটা কি তুমি জানো ফার্ম হাউসে তোমার আর জেইর ভিডিওটা জেহিয়ক করেছে এটা শুনে তো রিয়ান অনেক রেগে যায় আর জে হিয়কের কাছে গিয়ে ওকে ইচ্ছে মতো মারতে থাকে কাংহা এসে রিয়ানকে থামায় ওকে না পিটিয়ে তোর উচিত জেইর খেয়াল রাখা সন্ধ্যায় হেরা হোটেলে ফিরে দেখে এখানে জেই হেরা বলে তুমি এখানে কেন এসেছ আমার মজা নিতে জেই বলে আমি বলতে এসেছি আমি সব সময় তোমাকে বন্ধু ভেবেছি এ সময় হেরার বাবা ওকে কল করে বলে জেউল গ্রুপ মানে জেইর বাবা ওদের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতে রাজি হয়ে গেছে মানে ওদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে হেরা বুঝতে পারে এটা জেই করেছে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় জেই ওর বাবাকে ওই ভিডিওর ব্যাপারে বলে দিয়েছে এতে ওর বাবা অনেক রেগে যায় শেষ পর্যন্ত মায়ের মতোই হলে আর ওকে নিউ ইয়র্কে চলে যেতে বলে জেই ওনার সকল কথা মেনে নেয় এর বদলে হেরার বাবার সাহায্য করতে বলে বর্তমানে ও হেরাকে বিদায় জানিয়ে চলে যায় হেরার খুবই খারাপ লাগে ওদিকে জুয়ন ইনহার কথা ভাবছিল একটা সময় ওকেও স্কুলে বুলি করা হতো ও সময় ইনহা ওকে সামলাত ইনহা ওকে ওই স্পিনারটা দিয়েছিল জুয়ান প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রিয়ান আর জেইর ভিডিও পোস্ট করতেই যাচ্ছিল কাংহা এসে ওকে থামায় এতে কিছুর সমাধান হবে না জুয়ান চিল্লাতে থাকে ও কি ভুলে গেছে ও কেন এই স্কুলে এসেছে ওরা কিভাবে ইনহাকে অত্যাচার করেছিল ও অনেক কাঁদতে থাকে ওদিকে রিয়ান যখন জানতে পারে যেই নিউ ইয়র্কে চলে যাবে ও অনেক ভেঙে পড়ে ও উজিনের কাছে এসে অনেক কাঁদছিল ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় আসলে উজিনি জেইর বাবাকে বলেছে জেইকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে আর না হয় জেইর প্রেগন্যান্টের ব্যাপারটা সবার সামনে নিয়ে আসবে পরের সিনে আমরা উজিনের কাছে ইনহার সেই কলমটা দেখতে পাই এবার দেখানো হয় ইনহা আসলে কিভাবে মারা গিয়েছিল উজিনের জন্মদিনের পার্টি চলছিল সিঁড়িতে উজিন আর মিস জিসু মেক আউট করছিল এ সময় ইনহা বুলিদের থেকে পালাতে পালাতে এখানে চলে আসলে এ সব কিছু দেখে ফেলে জিসু ওকে থামাতে ওর পিছু করতে থাকে ইনহা কাংহাকে কল করে বলে এই স্কুলের সবাই পাগল ওদের ব্যাপারে সব কিছু আমি ফাঁস করে দিব আর তখনই ভুল বসত জিসু ওর অ্যাক্সিডেন্ট করে দেয় উনি গাড়ি থেকে বের হয়ে দেখে ইনহার কলমে ক্যামেরা লাগানো মানে ওনার সকল কুকর্ম রেকর্ড হয়ে গেছে উনি যদি এখনই ইনহাকে হাসপাতালে নিয়ে যেত ইনহা বেঁচে যেত কিন্তু না উনি ওনার কুকর্ম ঢাকার জন্য ইনহাকে হাসপাতালে না নিয়েই ওর কলমটা নিয়ে চলে যায় আর বেচারা এখানেই মারা যায় এই পুরো ভিডিওটা এখন উজিনের কাছে ছিল অন্যদিকে কাংহা জুয়ানের কাছে থাকা ভিডিওগুলো নিয়ে পুলিশের কাছে যায় প্রমাণ দেয় জুসিন হাই স্কুলে কি কি চলছে যার ফলে স্কুলে পুলিশ এসে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে ভায়োলেন্স আর ড্রাগ নেয়ার জন্য ওদের উকিল বলে ওরা অনুমতি নিয়েই পড়াশোনার চাপের জন্য এই ড্রাগ নিয়ে থাকে এখন তো সবাই দুধে ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে যায় কেউ কিছুই জানে না একমাত্র যেই স্বীকার করে হ্যাঁ আমি দোষী ক্লাসের সবাই তো কাংহার উপর রেগে যায় আমাদের টাকা দিয়ে এখানে পড়াশোনা করছিস এখন আমাদের সাথে এমনটা করছিস এবার তেহ সহ আরও স্কলারশিপ স্টুডেন্ট নিজেদের হয়ে কথা বলে তোমাদের টাকা দিয়ে পড়াশোনা করি এর মানে এই না তোমরা আমাদের উপর অত্যাচার করবে ইউনসক কাংহাকে মারতেই যাচ্ছিল যেই এসে ওকে থামায় কাংহা তো ভুল কিছু করছে না এখানে রিয়ানের কাছে ওর লোকের মেসেজ আসে ওকে ওই ভিডিও প্রিন্সিপাল পাঠিয়েছে ও রেগে প্রিন্সিপালের কাছে আসে আপনার সাহস কি করে হয় এমনটা করার উনি বলে তুমি তো জানোই আমি নিজে থেকে কিছু করতে পারি না রিয়ান বুঝতে পারে এসব কিছুর পেছনে ওর মায়ের হাত রিয়ান ওর মায়ের উপর চিল্লাতে থাকে আপনি কেন আমার পিছু স্পাই লাগিয়েছেন উনি বলে আমি চাই না আমাদের কোনো বদনাম হোক তোমাকে সতর্ক করতে ভিডিওটা পাঠিয়েছি রিয়ান বলে জুসিন গ্রুপের হেয়ার হওয়ার আগে আমি একজন মানুষ আমি আর আপনার ধারা কন্ট্রোল হতে চাই না এ কারণেই তো বাবা চলে গেছে এটা শুনে ওর মা ওকে চর লাগায় এখানে হেরার মনটা খুবই খারাপ যেই চলে যাবে 
উজিন বলে তুমি তো ওকে ঘৃণা করো তুমি তো চেয়েছ ও যেন চলে যায় হেরা বলে আমি রেগে ও সব কিছু বলেছিলাম ও আমাকে বাঁচিয়েছে ও সব সময় এটা করেছে আর এখন আমি ওর সাথে সব ঠিক করার সময়টুকুও পাব না উজিন বুঝতে পারে ও কত বড় ভুল করে ফেলেছে যেই কাঙ্ঘার সাথে দেখা করে ওর কাছে মাফ চায় আমার উচিত ছিল আগেই এসব কিছু বোঝা ও যদি এই পদক্ষেপটা আগে নিত তাহলে আর ইনহাকে বলি হতে হতো না হয়তো ইনহার জীবনটা বেঁচে যেত কাংহাও ওকে সরি বলে ওকে এ অবস্থায় ফেলার জন্য ও আরও বলে এবার তোমার উচিত রিয়ানকে সত্যটা জানানো যেই ওকে বিদায় দিয়ে চলে যেতে নিলে কাংহা ওকে জিজ্ঞেস করে তোমার মনে আমার জন্য কখনো কি অনুভূতি ছিল না যেই বলে না কখনোই না ও বলে তুমি মিথ্যে বলছ যেই কিছু না বলেই চলে যায় রাতের বেলা ও রিয়ানের কাছে এসে সব কিছু বলে দেয় ও কেন রিয়ানের থেকে দূরে সরে গিয়েছিল রিয়ান অনেক কাঁদে ও এসবের জন্য নিজেকে দোষ দিতে থাকে পরদিন যেই ওকে ইনহার কবরে নিয়ে যায় ওর সাথে হওয়া অন্যায়ের জন্য ওরা দুজন মাফ চায় প্রিন্সিপাল জিসুকে ওর আর উজিনের রোম্যান্সের ভিডিও দেখিয়ে বলে উজিনার পরিবার এটা সিক্রেট রাখতে চায় তাই তুমি এখান থেকে চাকরি ছেড়ে চলে যাও জিসু ভাবে এসব হয়তো উজিনই ওনাদের জানিয়েছে উনি তো রেগে যায় প্রিন্সিপাল বলে উজিন যদি অনুরোধ না করত তুমি এতক্ষণে জেলে থাকতে হিট অ্যান্ড রান কেসের জন্য তাই তোমার উচিত চুপচাপ চলে যাওয়া এখানে ওরা চারজন বসেছিল রিয়ান আর হেরা ওকে নিউ ইয়র্ক যেতে নিষেধ করে যেই বলে এটা আমার হাতে নেই উজিন অনেক রিগ্রেট ফিল করছিল ওর কারণে জেইর সাথে এটা হচ্ছে হেরা ওকে এভাবে দেখে ওকে জিজ্ঞেস করে ও কি কিছু করেছে উজিন বলে তুমি তো চেয়েছ যেই যেন চলে যায় আর কখনো ফিরে না আসে এজন্য আমি জেইর বাবাকে বলেছি জেইকে যদি না পাঠায় জেইর প্রেগন্যান্টের ব্যাপারটা সবাইকে জানিয়ে দিব এটা শুনে হেরা অবাক জেই প্রেগন্যান্ট ছিল আর ওর উপর চিল্লাতে থাকে ও কিভাবে এটা জেইর সাথে করতে পারল উজিন এখন চাচ্ছিল নিজের দোষটা স্বীকার করে রিয়ান আর জেইর কাছে মাফ চাবে হেরা ওকে এটা করতে নিষেধ করে আর না হয় ওদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে ওদেরকে একসাথে দেখে জিসু রেগে অনেক জোরে গাড়ি চালিয়ে ওদের কাছে আসে উজিন হেরাকে সামলে নেয় জিসু উজিনকে থ্রেট করে চলে যায় আমি তোমাদের দেখে নিব রাতের বেলা উজিন এ ব্যাপারে ভাগ ছিল ও জেইর কাছে এসে বলে আমি বুঝতে পেরেছি আমি আসলে হেরাকে পছন্দ করি যেই বলে সেটা আমি আগে থেকেই জানি উজিন বলে আমার উচিত হয়নি এসব কিছু করা যেই বলে কি ও বলে আমি আমার বাবার ক্যারিয়ারটা বরবাদ করতে চাচ্ছিলাম না এজন্য ইনহার অ্যাক্সিডেন্ট ধামা চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু কিছুদিন আগে আমি আমার গাড়িতে এই কলমটা পাই বুঝতে পারি এর সাথে একটি ক্যামেরা আছে ও জেইকে সব বলে দেয় ওই রাতে আসলে কি হয়েছিল জেই কাংহাকে ইনহার কলমটা দিলে কাংহা সেটা নিয়ে পুলিশের কাছে যায় প্রমাণ পেয়ে পুলিশরা আবারও ইনহার কেসটা তদন্ত করতে শুরু করে ওনারা জেনে অবাক হয় অ্যাক্সিডেন্টের গাড়িটা উজিনের বাবার ওই কলমে বুলিদের অনেক ভিডিও ছিল যার ফলে অনেক জনকে অ্যারেস্ট করা হয় অন্যদিকে জিসু বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছিল তখনই পুলিশ এসে ইনহাকে মারার অপরাধে ওনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয় স্কুলের বদনাম হয়েছে বলে মিস আন ওনাকে প্রিন্সিপালের চাকরি থেকে বের করে দেয় জুয়ান ওর মাকে বলে আমি এতে খুশি হয়েছি যে আপনার কারণে এখন আর আমি নিজের কাছে লজ্জিত হব না আপনাকে এখন আর কারো গোলামি করতে হবে না এখন সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে জুসিন হাই স্কুলে ভায়োলেন্স আর ড্রাগ চলে এমন কি জেই আর রিয়ানের ব্যাপারটাও সবার সামনে চলে এসেছে মিস আন ওনার লোকদেরকে বলে জলদি এ সব কিছু ইন্টারনেট থেকে সরাতে এগুলো জানার পর জেইর বাবা ওকে ত্যাজ্য মেয়ে করে দেয় প্রথমে জেই এসবে অনেক ভয় পেত কিন্তু এখন ওর কাছে এটাই স্বাধীনতা শুধু একটাই আফসোস ও এমন একজন বাবা পেয়েছে রিয়ান কাংহার কাছে মাফ চায় হয়তো ও সোজাসুজি ইনহার অ্যাক্সিডেন্টের সাথে যুক্ত না
তবে ওর কারণেই ইউনসাক ইনহাকে বুলি করছিল আর ইনহা সেখান থেকে পালাচ্ছিল এরপরই ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রিয়ান ওর কাছে মাফ চায় কাংহা বলে আমি আমার ভাই হারিয়েছি তুই হাজারবার মাফ চাইলে আমার ভাই কি আমার কাছে ফিরে আসবে আমি চাই তুই সারা জীবন এই গিল্টি নিয়ে বেঁচে থাক আমি কখনোই তোকে মাফ করব না ওদিকে পুলিশ বুলিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখনই রিয়ান এসে বলে আমিও একজন অপরাধী সব ঘটনা সামনে আসার কারণে ওজিনের বাবারও প্রেসিডেন্ট ক্যাম্পেইন ক্যান্সেল হয়ে গেছে ও জেইর সাথে যা করেছে সেটা নিয়ে এখনও গিল্টি ফিল করছিল হেরা বলে এর ভর্তুকি হিসেবে তুমি সারা জীবন রিয়ান আর জেইর সাথে ভালো ব্যবহার করো ধীরে ধীরে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে হেরা ওর খারাপ আচরণের জন্য জেইর কাছে মাফ চায় ওদের মাঝেও সব ঠিক হয়ে যায় পরদিন যেই রিয়ানের সাথে সময় কাটাতে আসে কাংহা ওর সাথে যা করেছিল ও ও সব কিছু রিয়ানের সাথে করতে যাচ্ছিল ওরা দুজন একসাথে খুবই খুশি যেই বলে কাংহা আমাকে বলেছিল নিজের খুশি খুঁজতে তখন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার একমাত্র খুশি যাকে আমি সব সময় রক্ষা করতে চাই কিন্তু এখন সময় এসেছে আমাদেরকে আলাদা হয়ে নিজেদের খুশি খোঁজা ওদের আরও বড় হওয়া উচিত হয়তো ভবিষ্যতে ওদের দেখা হবে রিয়ান এটা করতে চাচ্ছিল না তবে এবার আর ও জেইকে আটকায় না দুজন হাসি মুখে দুজনকে বিদায় জানায় কাংহা জেইর চলে যাওয়ার কথা শুনে ওর সাথে দেখা করতে আসে আমি চাচ্ছিলাম না ইনহার সাথে যা হয়েছে তা অন্য কারোর সাথেও হোক তবে আমি বুঝতে পারিনি এর কারণে তোমাকে চলে যেতে হবে আমাকে সব কিছুর জন্য মাফ করে দাও তোমাকে পছন্দ করার জন্য আমাকে মাফ করে দাও যেই বলে চিন্তা করো না আমি বিদেশে যাচ্ছি না আমি এখন স্বাধীন হয়ে গেছি আমি নিজের খুশির জন্য যাব আর হ্যাঁ তুমি ওই দিন ঠিক বলেছিলে আমি মিথ্যে বলেছিলাম এর মানে কাংহার যত্ন আর ভালোবাসা দেখে যেইও ওকে পছন্দ করতে শুরু করেছিল এটা জেনে কাংহা খুশি হয় জোসিন হাই স্কুল এখন অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে স্কুলে নতুন প্রিন্সিপাল এসেছে স্কুল থেকে বুলি দূর হয়েছে জেইর বলাতে হেরা কাংহাকে সরি বলে ওর কাছে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় জেই ওর মায়ের কাছে চলে যায় এত বছর পর ও মাকে দেখে অনেক খুশি শেষ সিনে দেখানো হয় হেরা ক্লাসে এসে দেখে যে হিয়কের লাশ পড়ে আছে কেউ ওকে মেরে দিয়েছে যেটা দেখে সবাই ভয় পেয়ে যায় এ সময় কাংহা করিডোরে হাঁটছিল ও কাউকে মেসেজ করে তখনই রিয়ানের কাছে কারো মেসেজ আসে রিয়ান তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়ে গেছ আর এই রহস্যের সাথে ড্রামাটি এখানেই শেষ হয়ে যায় এখন হতেও পারে রিয়ান ওর উচিত শিক্ষা পায়নি এজন্য কাংহা যে হিয়ককে মেরে ওকে ফাঁসাবে এটাও হতে পারে যে হিয়ক যেই সাথে যা করেছে রিয়ান এতে রেগে যে হিয়ককে মেরে ফেলেছে বা অন্য কেউও মারতে পারে 